ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வாழைப்பழம் கொடுக்கணும் அதை எப்படி கொடுக்கணுன்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் குழந்தைக்கு எந்த மாதிரியான வாழைப்பழம் கொடுக்கணும்னு நிறைய பேர் தனித்தனியாகவே கேட்குறீங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ரிப்ளை பண்ணால் ஒரு சில பேர் பார்க்க மாட்டேங்க இல்லையா அதனால் அந்த வீடியோவை போட்டுலான்ட்டு ஆல்ரெடி ரிப்ளையும் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் மறுபடியும் வீடியோவை மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு மாதத்துலேருந்து வாழைப்பழம் தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஏன்னா வாழைப்பழம் வந்து ஒரு ஹெவி அதாவது குழந்தைங்களுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாதிரியான ஃபில்லிங்கான ஒரு பழம் தான் அது ஸோ தாராளமாக கொடுக்கலாம் அண்டு முழுங்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாகலாம் இருக்காது ரொம்ப வழவழன்னு இருக்கிறதுனால டக்குன்னு உள்ளே போய்டும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு டு ஆறு மாதம் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல மேஷ் பண்ணி கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என் ஒரு ஒரு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா அந்த வாழைப்பழத்துக்கு நடுவில் விதை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் ஹார்டாக ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த பார்ட்டு மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கிற கொஞ்சம் பல்ப் இருக்கும் இல்லையா அது மட்டும் நம்ம மேஷ் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து அஞ்சு ஆறு மாதம் குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வெறும் வாழைப்பழம் மட்டும் மேஷ் பண்ணி கொடுத்தா போதும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுவீங்க இல்லையா பட் இதுவே ஒரு செவன் மந்த்ஸுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வாழைப்பழத்தோடு சேர்த்து இன்னொரு பொருளும் சேர்த்து அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையோட வாழைப்பழம் மிக்ஸ் பண்ணி பேன் கேக் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து வாழைப்பழத்தோட ராகி கூழ் மிக்ஸ் பண்ணி அதுவும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் கோதுமை கூழோட வாழைப்பழத்தோட மேஷ் பண்ணி செஞ்சு ஊட்டி விடலாம் இன்னொன்று வந்து ஓட்ஸ் பவுடர் இருக்குது இல்லையா அதோட வாழைப்பழத்தை மிக்ஸ் பண்ணி தோசை மாதிரி குட்டி குட்டி தோசை மாதிரி கூட ஊற்றி அந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபி செய்யலாம் ஸோ செவன் மந்த்துக்கு மேலே ஆன குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா நிறைய வந்து பொருள் சேர்த்து வாழைப்பழத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவோ இல்லை லஞ்சாவோ இல்லை டின்னராகவோ செஞ்சு கொடுங்க ஸோ இப்போ என்ன மாதிரியான வாழைப்பழம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எத்தனை மாதத்துக்கான பேபிக்கு கொடுக்கலான்றத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு அஞ்சு மாதத்துலேருந்து ஒரு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா என்ன மாதிரியான வாழைப்பழம் நமக்கு ஈஸியாக வந்து கிடைக்கிற மாதிரியான வாழைப்பழம் நான் முதல் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் இல்லை என்ன மாதிரி வாழைப்பழம்லாம் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் பேசிக்காக மட்டும் சொல்லிடுறேன் இப்போ பூவம் பழம்னு சொல்லுவாங்களே அது கொடுக்கலாம் ரஸ்தாளி கொடுக்கலாம் நேந்திரம் பழம் கொடுக்கலாம் நேந்திரம் பழமும் பார்த்தீங்கன்னா வேக வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி கொடுங்க நேந்திரம் பழம் வெயிட் கெயினிங்க்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ உங்களுக்கு முடிஞ்சால் நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி கொடுக்கலாம் ஒரு வயசுக்கு மேலே ஆன குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் செவ்வாழை வந்து கொடுக்கலாம் அது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் நாட்டு வாழைப்பழம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவும் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான உங்களுக்கு அடிக்கடி கிடைக்கக்கூடிய பழம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் குழந்தைக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வாழைப்பழத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கணும் கொடுக்கறத இப்போ நீங்கள் வந்து ராவாக கொடுக்கறத விட நீங்கள் பாயில் பண்ணி இல்லைனா குக் பண்ணி குழந்தைக்கு மேஷ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சளி பிடிக்கிற மாதிரியான குழந்தைங்களுக்கு வாழைப்பழம் கொஞ்சம் செட் ஆகும் பட் நிறைய கொடுக்காதீங்க நார்மலாகவே நீங்கள் வாழைப்பழம் கொடுக்கறதா இருந்தாலுமே டெய்லி கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு வாரத்துக்கு மூணு தடவை கொடுத்தா போதும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது மூணு தடவை இப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் ரெசிபி செய்கிறீங்கன்னா இன்றைக்கி ஏதாவது வாழைப்பழம் வச்சு செஞ்சு கொடுங்க மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க இப்படி பண்ணலாம் பட் டெய்லி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது டெய்லி கொடுக்கவும் தேவையில்லை ஸோ பேசிக்காக இந்த வாழைப்பழம் எல்லாமே உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் அண்ட் ஒரு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கு இந்த சில வாழைப்பழம் சொன்னால் இல்லையா அதெல்லாமே நீங்கள் ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் பட் நான் வந்து இந்த செவ்வாழை இதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அதெல்லாம் ஒரு வயசுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் அது சீக்கிரம் டைஜஸ்ட் ஆகாது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு அது செட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி வேறு ஒன்றுமே இல்லை நார்மலாக வாழைப்பழம் எப்போ வேணாலும் கொடுக்கலாம் கோல்டு இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் குக் பண்ணி பாயில் பண்ணி அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணி கொடுங்க மேஷ் பண்ணி கொடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லுங்கள் நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்